ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പോയതിന്റെ പേരാണ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ ബൈ സുനിധി നാം ജോഷി സോ എല്ലാവരും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക സോ വിത്തൌട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ പോയത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത് എഴുതിയ എഴുത്തുകാരിയായ സുനിധി നാം ജോഷിയെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ നോക്കാം സുനിധി നാം ജോഷി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ബോംബെയിലാണ് ജനിച്ചത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മുംബൈ ഷി ഈസ് നോൺ ഫോർ ഹെർ പോയംസ് ആൻഡ് ഫാബിൾസ് സുനിധി നാം ജോഷി ഇന്ത്യയിലാണ് വളർന്നതെങ്കിലും അവർ തന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന കാലയളവിൽ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറോണ്ടോയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ടീച്ചർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷി വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് മെനി ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ടഡ് ഗേ ലിബറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് സോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ എന്ന പോയം സുനിധി നാം ജോഷി അവരുടെ ആന്തോളജി ആയ ദ ഒതന്റിക് ലൈ എന്ന ആന്തോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയം ഇൻസ്പയർ ആയിരിക്കുന്നത് സിസിലി കോളിൻസിന്റെ ഇതേ നെയ്മുള്ള അതായത് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ എന്ന അതേ നെയ്മുള്ള ഒരു പെയിന്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് സുനിധി നാം ജോഷിക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിനുള്ള ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പെയിന്റിംഗ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കവിയത്രി സുനിധി നാം ജോഷി ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സുനിധി നാം ജോഷി സോ നമുക്ക് സുനിധി നാം ജോഷിയുടെ ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ എന്ന പോയത്തിലേക്ക് നേരെ കടക്കാം ദ ഡ്രീമർ ആപ്സ്കോൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ഡ്രീം പ്രോപ്സ് ഹിസ് ടോൺ ബ്രൈഡ് Beside a stream. അതായത് ഈ പോയത്തിന്റെ വരികളിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡ്രീം അബ്സ്കോൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ഡ്രീംസ് എന്നാണ് അതായത് പോയറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഡ്രീമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭർത്താവാണ് ആ ഭർത്താവ് തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഒളിച്ചോടുകയാണ് അബ്സ്കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചോടുക ഓടി പോവുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഡ്രീമുകൾ കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് Props his stone bright besides a stream. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡ്രീമർ ആ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോൺ ബ്രൈഡിനെ അതായത് കല്ല് പോലത്തെ തന്റെ വധുവിനെ സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു അരികിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സുനിധി നാം ജോഷി കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് അതായത് ശരിക്കും സ്ട്രീം എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുവി ഒഴുകി കൊടുങ്ങിക്കുന്ന ഒരു അരുവി എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വഴിയാണ് ആ ഡ്രീമർ ആ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ വധുവെ ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അതും എങ്ങനത്തെ ബ്രൈഡാണ് സ്റ്റോൺ ബ്രൈഡ് അത് കല്ല് പോലത്തെ ബ്രൈഡിനെ വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ കല്ല് പോലത്തെ ബ്രൈഡ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുനിധി നാം ജോഷി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു വധുവായി അദ്ദേഹം തന്റെ വധുവിനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അരികിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് സുനിധി നാം ജോഷി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അരികിൽ വെക്കുകയാണ് അവളുടെ ഡ്രീംസ് ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവരെ സമ്മതിക്കാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അരികിൽ വെക്കുകയാണ് ദീസ് സി റെഫ്യൂസസ് ഹി കനോട്ട് പ്ലീസ് ഹി റൺസ് സ്കാമ്പേഴ്സ് ലീപ്സ് ആൻഡ് വീപ്സ് അങ്ങനെ ഈ ഡ്രീമർ അതായത് ഈ ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ തന്റെ വധുവിനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വാഷ് ചെയ്യുക കുളിക്കുകയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ വധുവിന് വേണ്ടി ഗാദേഴ്സ് ഡേസിസ് അതായത് തന്റെ വധുവിന് വേണ്ടി പൂക്കളെല്ലാം പറിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദീസ് ഷീ റെഫ്യൂസസ് പക്ഷെ അവൾ ഇതെല്ലാം നിരസിക്കുകയാണ് ഭാര്യ അതെല്ലാം തിരസ്കരിക്കുകയാണ് അവൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് ഹി കനോട്ട് പ്ലീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭർത്താവിന് തന്റെ വധുവിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തന്റെ വധുവിനെ ആ ഭർത്താവിന് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഹി റൺസ് സ്കാമ്പേഴ്സ് ലീപ്സ് ആൻ
അവർ തുടരുകയാണ് നിശബ്ദയായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്റെ ഭാര്യ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവ് അടുത്ത വരിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ഹി സ്ക്രീംസ് ഭർത്താവ് കുറെ വഴികൾ തിരിയുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ചാടുകയും ഓടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് പാടുകയും തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് പറിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിശബ്ദയായി നിശ്ചലയായിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത വരിയിലൂടെ not grand to be not seem to be to be the dreamer not the dream appo thanne bartavu chodikkugayana ingane endu pinni endana ninakku vendathu idella yam cheyunnundu nammal palappolayum kettittulladana adeyadu njan ninakku ellam nalgiyille panam nalgiyille adisthana saugaryangal ellam nalgiyille ennittum ninakku endana oru sandosham illathathu endu kondana nee thire excited allathathu nee onnum samsarikkathathu nee ingane nischalamayi irukkunnadennu bartavu thanne bhaariyodu allarikkondu chodikkugayana kaaranam adeyathine desham verugeyanennu paranjallo adukonde thanne adeyath ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ വധു പറയുകയാണ് ആ ഭാര്യ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തരാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന ഒരാളാവണ്ട എനിക്ക് വളരെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ വുമൺ ആയി മാറേണ്ട എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഡ്രീമിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാവേണ്ട എനിക്ക് സ്വന്തമായി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള്ള സ്വന്തമായി ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരാളാവാനാണ് ആഗ്രഹം ബാക്കിയുള്ളവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ പോലെയല്ല എനിക്കാ വേണ്ടതെന്ന് ആ ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നതാണ് ഈ അവസാന വരികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പോയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ പോയത്തിലൂടെ ഈ കവിയത്രി അതായത് സുനിധി നാം ജോഷി എന്താണ് തന്റെ വായനക്കാർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സുനിധി നാം ജോഷി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ ആയ അതായത് പണ്ട് കാലം മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയൽ വുമൺ അതായത് ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് ആ ഭർത്താവ് ആദ്യം തന്നെ അയാൾ ഒരു ഡ്രീമർ ആവുകയും അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അയാൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ അതിനൊന്നും വിടാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റോൺ ബ്രൈഡ് ആയി ഒരു കല്ല് പോലത്തെ വധുവായി ഭാര്യയായി വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ ഭാര്യക്ക് അതായത് ഏതൊരു ഭാര്യക്കും സന്തോഷമാവാത്തത് സന്തോഷമാവുകയും ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ആവേണ്ടത് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ജീവിക്കണ്ട അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കണ്ട അവർക്ക് സ്വന്തമായി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാവണം സ്വന്തമായി ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആളാവാൻ കഴിയണം അതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതായത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതായത് തന്റെ പാർട്ട്ണറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും എടുക്കാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഭാര്യയ്ക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വളരെ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സമാധാനപരമായി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അരികിൽ വെച്ച ഒരു കല്ല് പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് തന്റെ ഭാര്യയെ അയാൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ വധുവിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അതായത് ആ ഭാര്യക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അവൾക്ക് സ്വന്തമായി ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തമായി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് തന്റെ ഒരു ഇടം വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ ഡ്രീമറായ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹം മാത്രമേ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനൊന്നും വിടാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അരികിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഒരു തീമാണ് നമ്മുടെ കവിയത്രി സുനിധി നാം ജോഷി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ നമ്മുടെ പോയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സോ നമ്മളൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കാം ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ ദ സ്ലീപ
ഇവിടെ സുനിധി നാം ജോഷി ഒരു ഭർത്താവിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായി നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഭർത്താവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വധുവിനുണ്ടാവുന്ന ആ ബ്രൈഡിനുണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ നിശബ്ദയായിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് അതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല അവൾക്ക് അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരാളാവാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയത് സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ വക വലിയ കോൺഗ്രസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ കാണിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ വക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഞാൻ നേരുകയാണ് യു ആർ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഓക്കെ സോ വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വരാം സോ ലെറ്റ് കമ്മിങ് വീഡിയോസ് ലെറ്റ് ഫസ്റ്റ